Hi, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror Các bạn nhớ đăng ký, subscribe, like, share để ủng hộ kênh nha à, Hôm nay là một điều rất là đặc biệt Tại vì à, thứ nhất là ngoài trời mưa đang rất là lớn Mà mỗi lần trời mưa đó là Tân lại nhớ đến những câu chuyện kinh dị Mà nhớ thì phải kể Thì clip này giống như một cái clip mà Tân tặng đến cho mọi người thôi Đáng lẽ ra giờ này là giờ nghỉ ngơi rồi Không có làm nữa, ngày mai mới làm Nhưng hôm nay thì Tân làm gấp cái clip này để gửi cho mọi người một câu chuyện um, Vì một phần á, là trời mưa mà ngồi ở nhà Nghe chuyện ma là rất là hồi hộp, rất là đã Cái cảm giác này là cảm giác của Tân cực kỳ thích luôn Cho nên là Tân tặng riêng clip này cho các bạn Trong cái buổi mưa ngày hôm nay À, cái câu chuyện của Tân á, Là câu chuyện nói về một cái chuyến đi Cái chuyến đi đó Nó xảy ra cách đây Đã hơn 9 năm Chuyến đi đó là một cái chuyến đi chơi thôi Nó là một chuyến đi chơi Nhưng mà Tân cũng muốn rất nhờ Anh em bạn bè cộng đồng mạng à, Có ai biết được cái khu vực đó ở đâu không Thì cho Tân cái tên Nó ở nằm ở Đồng Nai Thì Tân nhớ nó là một cái đồi chè ở Đồng Nai để đi lực được lên đó đó thì á, sẽ đi qua cái trại phong ở uh, Đồng Nai, ở biên hòa Đồng Nai. Thì đó là một cái ngọn núi họ trồng chè ở trên đó. Cái nhà của cô đó đó rất là bự mà hình như cổ đón rất là nhiều người đến đó. Thì là Tân được uh, một nhóm bạn làm uh, ca sĩ nhạc sĩ thời điểm đó thì muốn lên đó quay một cái clip thì uh, chọn địa điểm ở trên đó để quay. Thì thời điểm đó xe đi vào buổi trưa Thì tầm chiều là tới Thì có nghĩa là đoạn đường nó cũng không xa lắm Nhưng mà rất là đẹp Cái buổi chiều tới đó là thấy thấy nó rất là trong xanh Cái đồi chè rất là đã Nhưng mà có một điều ghê rợn đặc biệt Là khi bước vô nơi nhà nghỉ chung Thì rất là nhiều người nghỉ ở đó à, Rất là đông Cái cô đó là cổ xây rất là nhiều phòng Cho mọi người cùng ở chung với nhau nhưng mà có người muốn ở đó thì ở Có người muốn thích thú hơn Thích thú hơn đây có nghĩa là ở một nơi khác Có nghĩa là họ sẽ đi lên đỉnh núi họ ở Khi lên đỉnh núi á Khi lên đỉnh núi thì có một cái chòi Ai muốn ở thì ở Còn không thì dọn ra ngoài Ngủ ở ngoài ở, ở ngoài xương luôn Ngủ ngủ ngoài trời luôn Căng liều, căng bạc ngủ Thì cái uh, chuyến đi đó rất đặc biệt đối với Tân Đến bây giờ Tân cũng muốn chỉ cho bạn bè anh em mình biết chỗ đó ở đâu Nhưng mà khá là khó Tại vì thời điểm đó Tân không rành đường Và cũng không hỏi là cái chỗ nó là nơi nào Tân chỉ biết cái cô đó có cái đồi chè Ở Đồng Nai gần một chạy phong Và cô đó là hình như cổ bán một loại kem gì đó Trộn rất là nổi tiếng ở khu vực đó Thì khi mà lên đó á, thì đi một đoàn khoảng là 18 người nhưng mà khi đi vô cái căn nhà mà tập thể chung á Thì là một điều bất ngờ xảy ra Là không hiểu tại sao xây rất là kỳ Ngay giữa căn nhà là một tượng Phật Phật Bà Quan Âm rất là lớn Nó kỳ là tại vì á Phật Bà Quan Âm thường ta mà lớn cỡ đó, đó Là người ta phải để ở ngoài Ở ngoài một cái một Là một cái nơi thờ phượng ở ngoài Nó mới hợp lý hơn Là một cái nơi tự nhiên à, Bao nhiêu con người ta ở đó mà xây cái nhà bự lên Phật bà ở đó mà hai bên là phòng ốc người ta ngủ thì nó kỳ lắm Thì nó làm điều mà Tân cảm thấy rất là lạ Thì Tân hỏi á Thì cái anh trong đoàn anh đi anh này anh có tâm linh Anh mới quay qua anh nói là thôi đừng có hỏi nhiều Em hỏi nhiều quá à chi Em chỉ biết là có chuyện không ổn Tôi nói trời chuyện gì không ổn anh không lẽ đây có chuyện gì ăn cắp ăn trộm á Anh nói không có Ở đây có người khuất mặt khuất mày Người ta ở đây chết nhiều lắm em Ở đây ngày xưa đó là bộ đội mình đánh vô á Là đóng quân ở đây Cho nên là rất nhiều người chết ở đây Cho nên là cái cô này của thờ Phật bà để chứng Nghe nó là mình sợ rồi Thì lúc đó Tân cũng lưỡng lưỡng lắm Tân nghĩ thôi ngủ ở đây đi Tại vì có tượng Phật bà chứng thì cũng đỡ Nhưng mà đêm hôm đó phải quay Phải lên đỉnh núi quay thì 18 người đó đều đi qua một khu rừng Tại vì đi qua một khu rừng thì mới đến đỉnh núi đó 
thì lúc mà đi đến khu đi qua khu rừng thì khoảng 6 7 giờ tối rồi. Nó rất là âm mưu mấy bạn. Giống như mấy bạn đang tham gia một cuộc thám hiểm trong phim kinh dị vậy đi vào một cái vùng mà ma vậy á. Mình cái này thì mình nhớ rất là rõ là đi qua một cái khu rừng là trong đó 18 người là hết 8 người cầm cầm cái đèn lồng đỏ. Cái đèn lồng đỏ đó là do cô đó cổ phát cho cái nhóm của mình. Khi mà lên tới đỉnh núi á thì mọi người quyết định lên đỉnh cao hơn nữa để đốt lửa chạy luôn Vừa quay clip mà vừa đốt lửa chạy trên đó Thì lúc mà chơi vui thì không ai để ý Nhưng đến lúc mà buồn ngủ á, khuya rồi Thì phải có người chịu nổi thì ngủ Thì mọi người mới nói thôi thì con trai á Thì chảy uh, Nó gọi là cái gì ta Cái tấm niệt lông phải ta Cái tấm bạc Cái tấm bạc mà che đó Thì con trai á thì chảy tấm bạc ra ngủ còn con gái á thì đi lên cái căn nhà trên kia ngủ đi thì đúng rồi ở ở đó có một căn nhà mấy bạn ở đó một cái căn nhà thì mình nghĩ là căn nhà đó cổ xây thôi cổ nói là nhà ở đây tôi xây là cho mọi người ngủ thì cái căn nhà ở trên núi đó thì tân cũng lon thon tân chạy lên lên là không phải gì chứ lên là mình dọn cái 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 phòng cho mấy bạn nữ trong nhóm ngủ thì vừa mới lên tới căn nhà đó mở cửa ra thì thấy cái như một cái nhà kho vậy nó có một cái giường tầng Nhưng mà cũ kỹ lắm rồi không thể ngủ được đâu Thì mình tiện tay thôi Mình tiện tay thì mình đợi Tại vì mình trẻ mình lên đó trước Có một số người đang đi bộ lên từ từ Thì cũng cách nhau không xa Nhưng mà Tân lên trước Tân mở cửa ra Thì Tân tiện tay á Tân lấy cái vỏ máy của Tân á Tân để lên trên cái tủ Và Tân đợi thì không có gì để để hết Mà Tân quý vỏ máy lắm Cái vỏ máy chụp hình của mình quý lắm Mình để chỗ nào an toàn nhất thì mình để thì những người ở dưới bắt đầu đi lên thì có cái anh tâm linh ảnh có tâm linh á thì ảnh 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 người vô căn nhà ảnh nói tân ơi em lấy cái vỏ nó xuống liền thì mình cũng quê quê chứ tự nhiên không mình vừa lên kêu mình vậy mà không giải thích mình thì tân cũng lấy xuống tại mình nhỏ mình không ý kiến ảnh mới nói là tân ơi trời ơi cái bàn thờ của người ta mà sao em để lên vậy trời ơi lúc đó là tân tá quả tâm tin luôn tân không biết là cái bàn thờ tân đâu có thấy nhang khói hay là thờ ai đâu lúc này mới tân mới lại bắt cái ghế từng nhìn lên vừa bắt cái ghế lên dở lên là hình một đứa nít một cái cô bé tân còn nhớ rất là kỹ một cô bé là khi mà nhìn xong là tân niệm phật tân niệm liên tục những cái đêm hôm đó luôn tân sợ quá thì mọi người cũng không dám ở căn nhà đó mọi người mới đi xuống đi xuống lại thì nam nữ bắt đầu chảy chảy cái uh, tấm tấm bạc á ngủ chung với nhau thì ngủ chung với nhau đêm đó rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong cái đêm phiêu lưu đó của Tân Là bạn nghĩ 18 con người đều sợ Là khi mà ngủ á, có một cái anh đó ảnh giỡn ảnh giỡn tại vì ảnh muốn chồng cái thằng bạn thân của Tân á Cái thằng mà Tân kể lần trước á Nó, nó nhát nó bắt đầu, bắt đầu từ sự việc nhà nó có chuyện đó nó sợ ma Khi mà nhắc đến ma nó sợ lắm thì anh đó ảnh biết ảnh biết anh chọc nó đang nằm ảnh bực dậy ảnh kêu tôi là cô ba nè mấy người đi đâu mà lên trong nhà tôi vậy Thì thằng bạn tôi nó hét lên nó la lên mà ảnh giỡn vậy năm sáu lần cho đến khi cái anh lớn trong trong đoàn mới nói là thôi đừng giỡn nữa ngủ đi giỡn hoài nó sợ không hay thì tối á, vừa anh 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 không có giỡn nữa thì mọi người ngủ thiếp đi thì trong đoàn có một người đi tiểu Đi tiểu ra, vừa ra cái là người đó la làng chửi thề liền Chửi tùm lum tùm lá Mà chửi cái anh mà mà, mà nhát á Anh lớn mà anh kỳ cục quá à. Anh lớn mà cứ, anh cứ gì giỡn ma, giả ma rồi nó làm vậy mà trong rừng núi Mà người ta đã nói ở đây có rất nhiều người chết, bộ đội chết mà anh giỡn kiểu đó Thì hai bên cãi lộn, cái anh này anh nói tôi không, có, tôi không có giỡn nữa Thầy thầy nói là tôi không có giỡn nữa, tôi im rồi À, sao nói tôi nhé vậy vậy lúc em đi tiểu ai bận đồ trắng tóc dài mà đứng nhìn em trời mọi người thấy ghê không là lúc đó cái anh cái anh mà đang cãi lộn ảnh im luôn nha bạn im luôn các bạn ảnh không dám nói gì luôn mà nguyên đoàn 18 người biết rõ ràng là anh anh không có giỡn nữa tại vì ảnh nằm kế bên uh, tụi tân thì lúc này cái anh đi 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 đi, đi tiểu ra đó ảnh cũng sợ tại ảnh thấy rõ ràng một người bận áo trắng tóc dài đứng nhìn ảnh mà trời ơi, nói với gà nữa mỗi lần cái chuyện ma nói với gà sợ quá <cười> trời mưa lạnh mà gặp chuyện này nữa là rất là ghê tại vì bạn đang tiểu một người nhìn bạn mình nghĩ là trong 18 người đó thôi 
chứ đâu có ai nghĩ là 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 là, là ma đâu thì lúc đó là sợ sợ là mọi người không dám ngủ nữa mà lúc này đốt lửa chạy lớn lên đốt lửa chạy lớn lên sau đó mới là đi bắt cá đêm luôn thì trong cái đoàn đó là có hai người là lính của cái cô ở nhà đó mới chỉ đi bắt cá mà hai người đó là người campuchia cho nên là hai người đó mang máng hiểu mình nói là như có ma gì đó hai người đó cũng sợ nha nhưng mà hình như quen rồi hay sao á thì hai người đó bắt cá bắt cá lên nướng mà chính tân và một số người nữa thấy một nửa người trong đoàn ăn cá sống mà chảy máu luôn mà sao họ vẫn ăn lúc đó tụi tân sợ lắm tụi tân nói rõ ràng ủa cá đâu có chín đâu mà sao sao sao, sao thầy ăn thì cái người thầy người thầy đó không phải là là thầy tu đâu người thầy đó là một cái người lớn trong đoàn của tân là người dẫn đoàn thì thầy nói là ủa cá chín mà ngon quá trời thơm quá trời mà em nói vậy thế ủa em đâu có thấy cá chín đâu em thấy máu tùm lum hết mà là hai bên xung đột với nhau cái người thầy nó cũng không nghe nghe những người khác nói luôn mà rõ ràng mình thấy con cá chảy máu ra là cái cái câu chuyện nó rất là ghê gớm mà cái dùng đất đó không những vậy á ở đó có rất nhiều những cái giếng nhỏ cách nhau khoảng một hai một hai km mà tân nghe nói đâu thời đó là người ta cũng nhảy xuống giếng chết nhiều lắm thì tân không biết cái dùng đó ở đâu ở đồng nai mà tân rất muốn tìm lại cái dùng đó không biết là họ có còn du lịch ở đó hay không tại vì tân đến bây giờ tân không nghe ai nói đến cái dùng đó cũng không thấy google chụp hình hay là bạn bè nào ở đó nhưng mà tân nhớ không bao giờ sai là chắc chắn đã từng lên một cái vùng núi đó ở đồng nai thì họ nói là ở phía dưới là một cái có một chạy từ thiện hoặc là chạy phong cùi gì đó cái nhóm là nó quay và thời điểm đó gặp những chuyện như vậy nói chung là tân tin trên đời này có những câu chuyện tâm linh có thật ở đâu đó nó vẫn còn xuất hiện và tân rất muốn tìm những câu chuyện bí ẩn thật sự trong ký ức của mình cũng như trong ký ức của các bạn nếu các bạn có biết hoặc là đã nghe thấy những câu chuyện như vậy hãy gửi mail về chương trình và hãy tâm sự chia sẻ để cho ekip có thể chia sẻ câu chuyện của bạn đến nhiều người hơn nó không phải là điều gì đó mê tín dị đoan hay là xấu nó chỉ là làm chúng ta hiểu hơn về cuộc sống về một phần còn lại mà chúng ta không nhìn thấy và đến đây câu chuyện của tân cũng dừng lại à, và tân muốn câu chuyện tiếp theo của tân nữa sẽ là câu chuyện dẫn dắt các bạn đi đến những cái điều mà ghê gớm hơn cũng như là giải nghĩa lại một số câu chuyện không rõ ràng à, mà các bạn đã từng nghe mà chưa hiểu lắm như là quỷ không đầu nè rồi ma một giò nè những cái đó là có thiệt hết các bạn có thiệt hết nó không có gì là giả tạo hay là mình bịa ra đâu nhưng mà đâu đó các bạn có duyên thì mới gặp mà mình không biết là hữu duyên hay là nghiệp duyên nhưng đừng bao giờ không tin hoặc là đến những nơi lạ và các bạn có những hành vi à, vô lễ đối với nơi đó chắc chắn một ngày các bạn nào đó đi đêm sẽ gặp ma và sẽ gặp không thể nào mà không gặp được nếu các bạn không tôn trọng họ trên đoạn đường mà họ nằm lại các bạn hãy nhớ đăng ký like share và subscribe cho kênh đinh lăng food and horror nha bye bye